ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਉਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 11 ਮਈ 1976 ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੂੜਚੰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਮਐਸਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਐਮਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਢੋਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਕਸਰ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਸ ਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਜਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਐਲਬਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਬਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਕਰੇ ਅ
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਅਕਸਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਆ ਕਰੋ ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਹੌਰੀਏ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਕਦੋਂ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲਦਾਰੀਆਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਦਾ ਐਲਬਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣ ਲੋਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਛੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲਾਸਟ ਐਲਬਮ ਆਈ ਸੀ ਜੁਦਾ ਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ 